Hola cocineras, bienvenidos de nuevo a la cocina de Marilyn. En la receta de hoy vamos a preparar rollitos de pollo en salsa. Para ello vas a necesitar unas lonchas de bacon, yo voy a hacer para dos personas 8 rollitos y lo mismo voy a utilizar de pechuga de pollo, 8 y 8. Necesitarás también una cebolla, pimienta negra y nuez moscada, un poquito de sal, medio vasito de vino blanco, laurel, unos palillos o unas brochetas y aceite. Lo primero que tenemos que hacer es salpimentar ligeramente los filetes de pollo y para ello pondremos un poquito de sal y la pimienta negra en un bol con un chorrito de aceite. Mezclamos bien y después con una brocha o algún utensilio similar vamos a untar todos los filetes por las dos caras. Una vez salpimentados ponemos la loncha de bacon encima de la, del filete de pechuga y enrollamos. Para que no se abra tenemos que cerrar este rollito con un palillo. Yo voy a utilizar unos palillos de brocheta, pero te recomiendo los palillos mondadientes. Una vez que tienes todos los rollitos hechos, calienta una sartén con un poco de aceite. Tenemos que sofreírlos y los tendremos en la sartén hasta que cojan un color doradito. Así nos aseguramos de que el pollo se cocine bien. Como puedes ver no me caben muy bien los rollitos en la sartén por el palillo de brocheta, así que estoy cambiando todos a un palillo mondadientes. Ves dándole la vuelta para que se vayan cocinando por todos los lados y cuando estén hechos, sácalos. Ahora en la misma grasa o aceite que nos queda en la sartén vamos a poner un diente de ajo laminado junto con la cebolla cortada en juliana. También pondremos las hojitas de laurel. Ahora tenemos que rehogar la cebolla y cuando la cebolla empiece a tomar color añadiremos de nuevo los rollitos y el vino. Ahora espolvorea todo con un poquito de nuez moscada. 
Dejamos que evapore el alcohol a fuego medio y removiendo la cazuela con vaivén para que vaya ligando la salsa. Si queremos la salsa un poquito más espesa, solo tenemos que añadir un chorrito de nata para cocinar. Te aseguro que con la nata están súper deliciosos. Removemos bien para que se integre toda la nata, dejamos cocer unos minutos y listo para servir. Para emplatar prepara una cama con la cebolla que lleva la salsa y encima pondremos los rollitos. Como guarnición de este plato yo voy a utilizar patatas fritas al estilo tortilla de patata, pero puedes poner la guarnición que más te guste. Por último, puedes espolvorear con un poquito de perejil picado y listo, pruébalo, te recomiendo porque está súper bueno. Mira qué pinta tiene y además es súper fácil de preparar. Y como siempre te digo, si te ha gustado esta receta, déjame tu like, suscríbete al canal para no perderte nuevas recetas y deja tu comentario con tu sugerencia o alguna receta que quieras compartir conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Antes de irte, mira estas sugerencias que te estoy dejando en pantalla. ¡Chao!